హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో ఇండియన్ జాగ్రఫీ క్లాస్ త్రీని అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో భారతదేశము నైసర్గిక స్వరూపం టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీకు జాగ్రఫీ పైన టూ క్లాసెస్ అందించాను అన్ని కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళనట్లయితే ప్లేలిస్ట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం వీటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు మా యొక్క వెబ్సైట్లో అందించడం జరుగుతుంది సో వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లకు వెళ్దాం భారతదేశపు నైసర్గిక స్వరూపము ఒక దేశం యొక్క భౌగోళిక అంశములను గూర్చి వివరించుటనే నైసర్గిక స్వరూపం అంటారు భారతదేశము విభిన్న భౌగోళిక స్వరూపములను కలిగిన దేశము ద్వీపకల్ప పీఠభూమి కఠినమైన అగ్నిశీరలచే భూమిపై ఏర్పడిన ప్రాచీన పీఠభూమి భారతదేశపు నైసర్గిక విభాగంలో భారతదేశ భూభాగము విభిన్న భౌగోళిక నిర్మాణములను కలిగి ఉన్నది నిర్మాణము పరముగా భారతదేశము ఐదు నైసర్గిక విభాగములుగా విభజించవచ్చును అవి ఏవనగా ఉత్తర పర్వతములు రెండవది ఉత్తర విశాల మైదానములు మూడవది ద్వీపకల్ప పీఠభూమి నాలుగవది తీర మైదానములు ఐదవది దీవులు ఉత్తర పర్వతముల గురించి తెలుసుకుందాం ఉత్తర పర్వతములు గొప్ప పర్వత శ్రేణులు అనేక శ్రేణులలో గల ఉపరితల ఏటవాలు ప్రాంతము ద్వారా శాశ్వతముగా హిమముతో కప్పబడి ఉండును కావున దీనిని హిమ నివాసము అబోర్డ్ ఆఫ్ స్నో లేక హిమాలయాలు అంటారు ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఎత్తైన పర్వత శ్రేణి ఈ పర్వతములు ధనురాకారంలో పశ్చిమము నుండి తూర్పు దిశగా రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉండును పశ్చిమమున జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్లో గల సింధులోయ నుండి తూర్పు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో గల బ్రహ్మపుత్ర లోయ వరకు విస్తరించి ఉన్నవి ఇచ్చట గల అనేక శ్రేణులు సముద్ర మట్టము నుండి ఎనిమిది వేల మీటర్లకు పైగా ఎత్తును కలిగి ఉన్నవి ఈ పర్వతములు జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాంచల్ పశ్చిమ బెంగాల్ సిక్కిం మరియు అరుణాచల ప్రదేశ్ మొదలగు రాష్ట్రముల మధ్య విస్తరించి ఉన్నవి ఇందులో నెక్స్ట్ హిమాలయములు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి తెలుసుకుందాం హిమాలయాలు అవిచ్ఛిన్నమైన పర్వత శ్రేణి కాదు ఇవి అనేక రమారమి సమాంతర మరియు ప పరిచిన్న శ్రేణులను కలిగి ఉండి లోయలు మరియు పీఠభూములచే వేరు చేయబడి ఉండును హిమాలయములు ఏ విధంగా ఏర్పడినదో మనము పరిశీలించదము అనేక మిలియన్ల సంవత్సరములకు పూర్వము భూ ఉపరితల భాగమున అతిపెద్ద భూభాగము వండినది ఈ భూభాగము అన్ని వైపులా సముద్రముచి ఆవరించబడి ఉండింది ఈ భూభాగమును పేంజియా అంటారు నీటిచే ఆవరించబడి ఉండు భూభాగమును పెంతస పెంతలాస అంటారు ఈ పెద్ద భా భూభాగము రెండు భాగాలుగా విభజించబడి ఉన్నది అది ఉత్తరార్ధ భాగము అంకార భూభాగము దక్షిణార్ధ భాగమును గోండ్వాన భూభాగము అని అంటారు ఈ రెండు భూభాగములను వేరు చేయు సముద్రమునే టెత్తిస్ సముద్రం అంటారు ఈ సముద్రము తూర్పు పశ్చిమ దిశ మీదుగా విస్తరించి ఉండెను అంకార గోండ్వాన ప్రాంతంలోని నదులు శైతిల్య అవశేషములను టెత్తిస్ సముద్రంలో నిక్షేపించుచున్నవి కాలక్రమేణా టెటానిక్ బలముల వలన నిక్షేపములు పైకి నెట్టబడి ముడుత పర్వతములు ఏర్పడినవి దీనినే హిమాలయ శ్రేణులు అంటారు హిమాలయములు పశ్చిమం నుండి తూర్పు దిశగా మూడు ఉప విభాగములుగా విభజించబడి ఉన్నవి అవి ఒకటవది పశ్చిమ హిమాలయములు రెండవది మధ్య హిమాలయములు మూడవది తూర్పు హిమాలయములు ముందుగా పశ్చిమ హిమాలయముల గురించి తెలుసుకుందాం పశ్చిమ హిమాలయములను ట్రాన్స్ హిమాలయములు అని కూడా అంటారు మహత్తైన గంభీరమైన కారకోరం పర్వతములు పామీరు ముడి నుండి తూర్పు దిశగా విస్తరించి ఉండును ఈ పామీరు ముడి వాయువ్య భారతదేశంలో గలదు గాండ్విన్ అస్టిన్ను కే అని కూడా పిలుస్తారు ఈ శ్రేణికి చెందిన కేటు ప్రపంచంలోనే రెండవ ఎత్తైన శిఖరము ప్రస్తుతము కారకోరం కనుమ ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను పొంది ఉన్నది 
కారకోరంకు దక్షిణమున బాల్తోరా మరియు సియాచిన్ అను రెండు హిమనీ నదులు కలవు ఇచ్చుట లడక్ మరియు జాస్కర్ అనబడు రెండు సమాంతర శ్రేణులు కలవు లడక్ శ్రేణి విస్తీర్ణము లడక్ పీఠభూమి అంటారు ఇది భారతదేశంలో ఎత్తైన పీఠభూమి ఇది వాయువ్య కాశ్మీర్లో కలదు రెండవదిగా మధ్య హిమాలయముల గురించి తెలుసుకుందాం పామీరు ముడి నుండి ఆగ్నేయ దిశగా వ్యాపించి ఉన్న హిమాలయములను మధ్య హిమాలయములు అంటారు మధ్య హిమాలయములలో ఉత్తరము నుండి దక్షిణం వరకు మూడు సమాంతర శ్రేణులు కలవు అవి ఒకటవది హిమాద్రి రెండవది హిమాచల్ మూడవది శివాలిక్ హిమాంద్రి లేక గొప్ప హిమాలయములు అంటే తెలుసుకుందాం హిమాంద్రి హిమాలయముల ఉత్తర శ్రేణి ఈ శ్రేణి సరాసరి ఎత్తు ఆరు వేల మీటర్లు ఇది వాయువ్యమున సింధు లోయ నుండి ఈశాన్యమున బ్రహ్మపుత్ర వరకు వ్యాపించి ఉన్నది ప్రపంచంలోనేది అనేక శిఖరములను కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రేణి ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన శిఖరమైన ఎవరెస్ట్ శిఖరము ఈ శ్రేణిలోనే కలదు దీని ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్లు కాంచన గంగా ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు మీటర్లు నంగ పర్వత్ ఎనిమిది వేల నూట ఇరవై ఆరు మీటర్లు ధవలగిరి ఎనిమిది వేల నూట అరవై ఏడు మీటర్లు మరియు నందాదేవి ఏడు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు మీటర్లు మీటర్లు అనునవి హిమాద్రి యొక్క ఇతర శిఖరములు నదుల పుట్టు పుట్టుటకు మూలమైన అనేక హిమనీ నదములు హిమాద్రిలో కలవు ఉదాహరణకు గంగోత్రి మరియు యమునోత్రి హిమని నదములు క్రమక్రమముగా గంగా మరియు యమున నదుల పుట్టుటకు మూలము పర్వతముల మధ్య సహజముగా ఏర్పడి ఉండు మార్గమును కనుమలు అంటారు ఇది మనకు ఇరుగు పొరుగు దేశంలోనికి వెళ్ళుటకు మార్గము కల్పించుచున్నది కాశ్మీర్లో గల జోజిలా కనుమ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో గల షిప్కిలా మరియు సిక్కింలో గల నతులా మరియు జలేప్లా అనునవి హిమాద్రిలో గల అతి ముఖ్యమైన కనుమలు నెక్స్ట్ హిమాచల్ లేక తక్కువ హిమాలయముల గురించి తెలుసుకుందాం హిమాచల్ ఉత్తరమున గల హిమాద్రి మరియు దక్షిణమున గల శివాలిక్కు మధ్య గలవు ఇది సరాసరి ఎనభై కిలోమీటర్లు వెడల్పుతో విస్తరించి ఉండును ఎత్తు మూడు వేల ఏడు వందల మీటర్లు నుండి నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్ల మధ్యగా ఉండును ఇది అధికంగా ఎగుడు దిగుడుగా గల నైసర్గిక స్వరూపం కలిగి ఉండును ఇది కొండలు మరియు ఛేదనమును చేయబడిన ఉన్నత ప్రదేశములను కలిగి ఉండును కాశ్మీర్లో గల పీర్ పంజాల్ ఈ ప్రాంతంలో గల పొడవైన శ్రేణి హిమాచల్ ప్రదేశ్కు మధ్యగా జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ నుండి ధవలగిరి శ్రేణి విస్తరించి ఉన్నది ఈ శ్రేణి మధ్యలో కాశ్మీర్ లోయ కాంగ్రా లోయ మరియు కులు లోయలు కలవు ఈ పర్వతంలో శ్రీనగరు పహల్గమ్ గుల్మర్ ముస్సోరి సిమ్లా మరియు నైనిటాల్ మున్నగు ప్రసిద్ధి చెందిన పర్వత వేసవి విడుదులు కలవు అమర్నాథ్ కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ మరియు వైష్ణవిదేవి ఆలయములు వంటి పుణ్యక్షేత్రములు హిమాచల్ శ్రేణినందు కలవు శివాలిక్లు లేక బాహ్య హిమాలయములు ఇది హిమాలయ శ్రేణికి దక్షిణమున కలదు దీని సరాసరి ఎత్తు వెయ్యి మీటర్లు ఇది అవిచ్ఛిన్నమైన శ్రేణి ఇది బురద మరియు మెత్తని శిలలచే నిర్మితమై ఉండును డన్స్ అని పిలువబడు ఇరుకైన పొడవుగా గల లోయ శివాలిక్లో కలదు డెహ్రాడూన్ దీనికి ఉత్తమ ఉదాహరణ శివాలిక్ల పాదభాగము నదులచే తీసుకొని రాబడిన గులక రాళ్ళు కంకర రాళ్ళుచే నిక్షేపించబడి ఉండును శివాలిక్కు దక్షిణమున గల తరాయి మైదానములు సూక్ష్మమైన రేణువుల అవక్షేపములచే నిర్మితమై ఉండును ఇది దట్టమైన అడవుల పెరుగుదలకు మరియు చిత్తడి నేలలకు అనుకూలంగా ఉండును నెక్స్ట్ తూర్పు హిమాలయములు లేక పూర్వాంచల్ గురించి తెలుసుకుందాం బ్రహ్మపుత్ర నది హిమాలయముల తూర్పు తీరమునకు భౌగోళిక హద్దుగా అమరి ఉన్నది భారతదేశపు తూర్పు సరిహద్దు మీదుగా గల ఈ పర్వతములను పూర్వాంచల్ అంటారు ఇవి మితమైన ఎత్తును కలిగి ఉండును ఇవి ఉత్తరమున పట్కాయ్ కొండలు మరియు నాగాకొండలు మరియు దక్షిణమున మీజో కొండలను కలిగి ఉండును 
నెక్స్ట్ ఉత్తర గొప్ప మైదానముల గురించి తెలుసుకుందాం ఇవి హిమాలయములకు దక్షిణమున కలవు ఇవి సింధు గంగ మరియు బ్రహ్మపుత్ర నదుల అవక్షేపముల చే ఏర్పడి ఉండును ఇవి రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పొడవుకు విస్తరించి ఉండును ఇది ఏడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యమును ఆక్రమించి ఉన్నది బాబర్ టె టెర్రాయ్ బంగర్ మరియు కదర్ వంటి ముఖ్య మృత్తిక అంశములను ఈ మైదానములందు కనిపించును బాబర్ పర్వత పాద ప్రాంతముగా మీదుగా సుమారు ఎనిమిది నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల వెడల్పు వరకు వ్యాపించి ఉండును పర్వతముల నుండి వచ్చు నదులు తీసుకొని వచ్చు అవక్షేపము పర్వత పాద ప్రాంతమునందు ఒండలి వీణవల రూపంలో నిక్షేపము చెందును నిక్షేపములు అధికముగా సూక్ష్మ రంధ్రములను కలిగి ఉండుట వలన నీటి ప్రవాహములు మునిగి బాబర్ జాడలో అదృశ్యమై భూగర్భంలోనికి ప్రవహించును ఈ ప్రాంతము పొడిగా గల నది మార్గములను కలిగి ఉండును టెర్రాయ్ ఒక బురద జాడ ఇచ్చుట బాబర్ భూగర్భ ప్రవాహములు పునర్దర్శనమిచ్చును టెర్రాయ్ మండలము బాబర్ జాడకు దక్షిణము వైపు అమరి ఉండును ఇది సుమారు పదిహేను కిలోమీటర్ల నుండి ముప్పై కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉండును ఇది అత్యధిక తీమ కలిగినటువంటి మండలము ఇది అడవులు మరియు వైవిధ్యమైన వన్యజీవుల పెరుగుదలకు పెరుగుదలకు సహకరిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనము రాజకీయ విభాగం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సో భారతదేశము పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు భాషాపరముగా ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రముల మరియు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతములుగా విభజింపబడి ఉన్నవి సో అవి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చిత్రంలో క్లియర్గా గమనించవచ్చు ఇవి ఒక మ్యాప్లో మనకి ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రాలు ఉంటాయి భారతదేశంలో ఎట్ సైడ్ ఏవి ఉంటాయని మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో తెలంగాణ హైదరాబాద్ అనేది ఇక్కడ ఉంది దీని పక్కన ఇటు బంగాళాఖాతము సో ఇటు అరేబియా సముద్రము దీన్ని మనము క్లియర్గా గమనించుకోవచ్చు ఈ క్లియర్గా మీరు చదువుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ పీడిఎఫ్ని తప్పకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను రాష్ట్రముల గురించినటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇందులో రాజధాని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు రాజధాని హైదరాబాద్ విస్తీర్ణము రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల నలభై ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు జనాభా ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై మూడు రెండు వేల పదకొండు జనసాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కి చూసుకున్నట్లయితే మూడు వందల ఎనిమిది నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దీనికి రాజధాని ఈటానగర్ విస్తీర్ణము చూసుకున్నట్లయితే ఎనభై మూడు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు జనాభా విషయానికి వచ్చినట్లయితే పదమూడు లక్షల ఎనభై రెండు వేల ఆరు వందల పదకొండు జనసాంద్రత రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారము జనసాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కి పదిహేడు నెక్స్ట్ అస్సాం దీని యొక్క రాజధాని దిస్పూర్ విస్తీర్ణం కనుక చూసుకున్నట్లయితే డెబ్బై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది జనాభా మూడు కోట్ల పదకొండు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు జన సాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కి మూడు వందల తొంభై ఏడు నెక్స్ట్ బీహార్ దీని యొక్క రాజధాని పాట్నా బీహార్ యొక్క రాజధాని పాట్నా నెక్స్ట్ విస్తీర్ణం కనుక చూసుకున్నట్లయితే తొంభై నాలుగు వేల నూట అరవై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లు జనాభా పది కోట్ల ముప్పై ఎనిమిది లక్షల నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు జన సాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కి ఒక వెయ్యి నూట రెండు మంది నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ దీని యొక్క రాజధాని రాయ్పూర్ దీని యొక్క విస్తీర్ణము పదమూడు సారీ లక్ష ముప్పై ఐదు వేల నూట తొంభై ఒకటి చదరపు కిలోమీటర్లు జనాభా విషయానికి వచ్చినట్లయితే రెండు కోట్ల యాభై ఐదు లక్షల నలభై వేల నూట తొంభై ఆరు దీని యొక్క 
రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారము జనసాంద్రత నూట ఎనభై తొమ్మిది నెక్స్ట్ గోవా దీని యొక్క రాజధాని పనాజీ దీని యొక్క విస్తీర్ణము మూడు వేల ఏడు వందల రెండు నెక్స్ట్ జనాభా విషయానికి వచ్చినట్లయితే లక్ష నలభై ఐదు వేల్ సారీ పద్నాలుగు లక్షల యాభై ఏడు వేల ఏడు వందల ఇరవై మూడు నెక్స్ట్ జన సాంద్రత మూడు వందల తొంభై నాలుగు నెక్స్ట్ గుజరాత్ దీని యొక్క రాజధాని గాంధీనగర్ దీని యొక్క విస్తీర్ణము లక్ష తొంభై ఆరు వేల ఇరవై నాలుగు జనాభా ఆరు కోట్ల ఆరు కోట్ల మూడు లక్షల ఎనభై మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది జన సాంద్రత మూడు వందల ఎనిమిది నెక్స్ట్ హర్యానా దీని యొక్క రాజధాని చండీగఢ్ హర్యానా యొక్క రాజధాని చండీగఢ్ నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని షిమ్లా నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజధాని శ్రీనగర్ నెక్స్ట్ జార్ఖండ్ యొక్క రాజధాని రాంచీ కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురము మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్ మహారాష్ట్ర యొక్క రాజధాని ముంబై మణిపూర్ రాజధాని ఇంపాల్ మేఘాలయ యొక్క రాజధాని షిల్లాంగ్ సో వీటి యొక్క జనాభా ప విస్తీర్ణం ఎంత జనాభా ఎంత జన సాంద్రత ఎంత అని ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా చదువుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మేఘాలయ యొక్క రాజధాని షిల్లాంగ్ మిజోరాం యొక్క రాజధాని ఐజ్వాల్ నాగాలాండ్ రాజధాని కోహిమా ఒడిశా యొక్క రాజధాని భువనేశ్వర్ పంజాబ్ యొక్క రాజధాని చండీగఢ్ రాజస్థాన్ యొక్క రాజధాని జైపూర్ సిక్కిం యొక్క రాజధాని గాంట అండ్ నెక్స్ట్ తమిళనాడు యొక్క రాజధాని చెన్నై త్రిపుర రాజధాని అగర్తల ఉత్తరాఖండ్ రాజధాని డెహ్రాడూన్ ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని లక్నో పశ్చిమ బెంగాల్ యొక్క రాజధాని కోల్కతా సో ఈ విధంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది చదువుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంల గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ ఢిల్లీ అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు ఢిల్లీ యొక్క రాజధాని ఢిల్లీ నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు యొక్క రాజధాని పోర్ట్ బ్లైర్ నెక్స్ట్ చండీగఢ్ యొక్క రాజధాని చండీగఢ్ దాద్రా నవి దాద్రా నగర్ హవేలీ దీని యొక్క రాజధాని సిల్వసా డామన్ డయ్యు దీని రాజధాని డామన్ నెక్స్ట్ లక్షద్వీప్ యొక్క రాజధాని కవరట్టి నెక్స్ట్ పుదుచ్చేరి యొక్క రాజధాని పుదుచ్చేరి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో రీసెంట్గానే చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్ నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇప్పటి వరకు మనకి ఏదైతే చేంజ్ అవ్వకముందు ఉన్నటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు రీసెంట్గా చేంజ్ అవ్వకముందు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సమాచారాన్ని ఇప్పటి వరకు మనము చూసాం కదా సో సిలబస్లో అయితే అప్డేట్ అవ్వడం జరగలేదు సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏ విధమైనటువంటి అప్డేట్స్ అయ్యాయనేది తెలుసుకుందాం